உங்களை பொறுத்தவரை வாட் இஸ் சினிமா ஏன் எல்லாரும் நம்ம நாகேஷன் சொல்றாங்க அப்பதான் நான் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணேன் இப்ப சினிமா இண்டஸ்ட்ரி நுழையறதுக்கு டேலண்ட் தேவையா இல்லை ஒரு ஆளோட சப்போர்ட் இருந்தால் தான் சினிமா நுழைய முடியும் இன்ஃபேக்ட் நான் இது ஒன்றும் நான் எங்கேயுமே ரிவீல் பண்ணல இப்போ உங்கள் சேனல் தான் அதை ரிவீல் பண்ணுறேன் சாதாரண ஆளுங்கள்ல எல்லாம் பெரிய ஆளுங்களோட கதை ஒயிட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வணக்கம் மக்களே ஸோ இதை தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு இடையில வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அண்ட் இந்தியாவில் இருக்க நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க யார் இவர் என்ன பண்ணுறாரு சடனாக வந்து பேசியிருக்கேனே என்னடா பண்ண போது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கு மொத்தமாக தான் இந்த இன்டர்வியூ சரியா ஸோ எல்லாமே தெரிஞ்சு நீ தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ணன் பேர் வந்து லோகன் அண்ணன் ஸோ இவர் மெலிஷியன் ஆக்டர் அண்ட் அம்மாவில் என்ன சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன்னா மெலிஷியா நாகேஷ் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் வேற ஸோ எனக்கு ரொம்ப சென்னை கிடச்சிச்சு ரொம்ப டைம்ஸ்னேன் ஸோ இப்போ ஸ்டேட்டாக நம்ம சினிமா <laughs> 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 ஸோ ஓகே ஷார்ட்டான கேள்வி தானே எல்லாமே ஓகே ஆசு ரெண்டாவது என்ன தேட்டர் மூவி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எது நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க நல்ல கதை எங்கே இருந்தாலும் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் ஏன்னா நம்ம வந்து அது தேட்டரோ பெரிய திரையோ சின்ன திரையோ வெள்ளி திரையோ சின்ன திரையோ அது வந்து கணக்கு இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே ரெண்டு இடத்துலையுமே சொல்லப்படுறது கதைகள் தான் ஸோ எந்த கதைகள் வந்து நல்லா இருக்குதோ அது எங்கே இருந்தால் என்ன இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஒன்று வந்துருச்சு ஆமாவா ஸோ இப்போ சில பேர் முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா இல்லை நான் படம் எடுத்தால் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தான் எடுப்பேன் இல்லை நான் படம் எடுத்தால் பெரிய பெரிய தேட்டர்லாம் வெளியாக இருக்குமே இந்த ஒரு தோட்டில் தான் சில பேர் படமே எடுக்கிறாங்க ஈவன் நாங்கள் ஒரு காசு போயிருந்தாலும் அந்த காசு நிறைய பேர் வந்து ஒரு முடிவோடு தான் இருக்காங்க நீங்கள் அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கண்ணே இப்போ நீங்கள் ஒரு படம் எடுக்கிறீங்க ஆஃப்கோர்ஸ் பிளாக் அண்ட் படம் முடியாக போகுது என்ன நினைக்கிறீங்க இதை பற்றி நான் வந்து கொஞ்சம் எல்லாத்தோடைய முரண்பாடாக யோசிக்கிற ஒரு ஆள் கேரக்டர் எல்லாத்துலேயுமே வந்து எல்லோரும் இப்படி யோசிச்சாங்கன்னா நான் வேறு மாதிரி யோசிப்பேன் எப்போவுமே அது வந்து தெரில நான் என் பொறப்பே கொஞ்சம் கோளாறு போல இருக்கு ஸோ எல்லாமே கோளாறாக தான் நான் யோசிப்பேன் படம் எடுக்கிறது யாருக்கு ஆடியன்ஸ் ஆடியன்ஸுக்கு என் படம் ஆடியன்ஸ் பார்க்கணும் அப்போது எங்கே இருந்தால் அந்த ஆடியன்ஸ் அதிகமாக ரீச் இருக்குமோ நான் அங்கே தான் படம் செய்வேன் இப்போ நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து இப்போ பிளாக் அண்ட் ஒயிட் நான் பண்ணது வந்து ஃபீனாஸ் கொடுத்த காசில் ஃபீனாஸ் சொல்கிற டானாவில் நான் செய்கிறேன் இந்த படம் ஓகே ஓகேயா இந்த படம் ஃபீனாஸ் டானாவில் செஞ்சனால நான் வந்து தேட்டருக்கு ஏற்றணுங்கிறது வந்து ஒரு மரியாதை அது ஃபீனாஸ்க்கு நான் கொடுக்குற மரியாதை அதனால் நான் வந்து இதை தேட்டருக்கு ஏற்றுறேன் அதனால் தேட்டரில் வருது இதுவே என் சொந்த காசாக இருந்தால் நான் இந்த படத்தை செஞ்சு தேட்டருக்கு கொண்டு வந்துருக்கவே மாட்டேன் என் படம் நேராக யூடியூப் தான் யூடியூப் ஏன்னா யூடியூப் போனால் உலக கண்களில் என் படம் படும் ஸோ என்னோடய நோக்கம் யூடியூப் அப்போ நான் வந்து யூடியூப் செய்கிறதுனால தப்பா இல்லை நான் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் செஞ்சால் தப்பா இல்லை நான் தேட்டர் செஞ்சால் சரியா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இடமே இல்லை உங்கள் படம் ஆடியன்ஸை ரீச் ஆகிறது எந்த மீடியமாக இருந்தாலும் ரீச் அதான் மேட்ரு ஓகே ஒய் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆ நல்ல கேள்வி ஒய் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கருப்பு வெள்ளை கருப்பு வெள்ளை வந்து நிறைய விஷயத்தை சொல்லும் வாழ்க்கையில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் சைட்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் சைட் சொல்லும் இப்போ உதாரணத்துக்கு கருப்பு பணம் வெள்ளை பணம் ஆமாம் கருப்பு மனம் படைத்தவன் வெள்ளை மனம் படைத்தவன் கருப்பாக இருக்கிறவன் போய் சொல்லுவோம் இல்லை வெள்ளையாக இருக்கிறவன் போய் சொல்லுவோம் கருப்பாக போய் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு மித்ஸ் இருக்கு இல்லையா அப்புறம் நல்லது கெட்டது அசிங்கம் அருவறுப்பு அழகு அவலட்சணம் இந்த மாதிரியான மேட்ருகள் எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ் சைட் அண்ட் நெகட்டிவ் சைட் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி வாழ்க்கையோட பாசிட்டிவ் சைட்ஸ் நெகட்டிவ் சைட் சொல்கிற படமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இல்லை அதான் நினச்சி ஒரு ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு ரெண்டு கோணங்களில் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத கதை அதில் இது இப்படி செஞ்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படி செஞ்சிங்கன்னா என்ன ஆகுங்கிறது தான் கதை கிட்டத்தட்ட வந்து இப்போ வந்து ஒரு டுவெல் பி படம் ஒன்று வந்துச்சு பஸ்ஸு ஏறினானா அவங்களோட என்டிங் என்ன இருக்கும் பஸ்ஸு ஏறாதனால அவன் என்டிங் என்னவா இருக்கும்னு சொல்லி ரெண்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் அது ஒரு வாழ்க்கையில் நீங்கள் எடுக்க போகிற முடிவு எங்கே இருந்து செயல்படுறீங்க எப்படி நீங்கள் அந்த முடிவை எடுக்கிறீங்கிறது தான் ஒருத்தன் அறிவாளி எடுக்கிற முடிவுக்கும் ஒரு மக்கு சாம்பிராணி எடுக்கிற முடிவுக்கும் எப்படி வாழ்க்கை திசை மாறுதுங்கிறது தான் அந்த ரெண்டு பிரிவினை அதான் இல்லை
இல்ல ஊப் கோசர் அப்பா வந்து பிளானிங்ல இருக்கானே ஆப்ஸ் வந்து ஆப்ஸ் கோசட் அப்பா வந்துட்டு ஒன் டூ த்ரீ வரைக்கும் வந்துச்சு அப்புறம் இதோட கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷம் கேப் ஆயிடுச்சு ஆனால் எங்களோட அந்த கொம்போ வந்து மக்கள் விரும்புகிறாங்க எஸ் அது நிறைய இடங்களில் கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் கொம்போ விரும்புகிறதுனால சரி ஒன்று செய்யலாமா அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் இந்த கதைகள்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்போ நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கதை வேறு இந்த மாதிரி ஒரு செயல் வந்து கொம்போவில் மறுபடியும் செய்யணும் ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி அது நடக்கவே இல்லை ஏதாவது ஒரு தட்டி கழிச்சிகிட்டே இருக்கும் அப்புறம் கடைசியாக வந்து இந்த ஃபினாஸ் தானா எழுதி போடும்போது அந்த கதை மருவி மருவி மாதிரி ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமாக கதை மாறி 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 வேறு ஒரு ஷேப்புக்கு வந்துருச்சு கதை ஸோ இந்த கதையை சப்மிட் பண்ணும்போது தேவாதீனமாக இந்த கதை வந்து ஃபினான்ஸுக்கு பிடிச்சி அவங்க அப்ரூவ் பண்ணனால இப்போ இது வருது ஆக்சுவலாக நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு வந்து ஆப்ஸ் கோசடப்பா த்ரீக்கு அப்புறம் கோசடப்பா நாலு வரணும்னா அதே ஆர்டிஸ்ட்டுங்க எல்லோரும் வரணும் அப்போ தான் அது வந்து அந்த ஆப்ஸ் கோசடப்பா பிராண்டை கேரி பண்ணலாம் இப்போ நானும் சசி மட்டும் தான் இங்கே வரும் அதனால் அந்த கோசடப்பா பிராண்டை கேரி பண்ணாமல் புதுசாக இன்னொரு பிராண்டில் வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அப்போ இன்னும் இதுக்கப்புறம் பி அண்ட் டபிள்யூ ஒன் பி அண்ட் டபிள்யூ டூ போகலாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஒன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டூ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்னா என்ன அப்படின்னா இன்னொரு இதுனா கருப்பு சாமி வெள்ளசாமி இந்த ரெண்டு கேரக்டர் கேக்கி இதுதான் ஓகேண்ணே நீங்கள் அப்ரிஷ்டிங்க ஓகேண்ணே எனக்கு அதுலேருந்து ஒரு கேள்வி கேட்கணும் இந்த காசே கானா ஊக்கு உதயா அப்பா கஞ்சிரி எங்கள் டீம்லேயும் வந்து அப்பா கஞ்சிரி அவர் தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த பேர்கள்லாம் நீங்களே உருவாக்குனீங்களா இதே மாதிரி பேர்களை பி பி என் டபிள்யூ நாங்கள் எதிர் பார்க்கணுமா இல்லை காசிங்கானா ஊக்கு உதயா வந்து இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒன் த ஸ்பாட்டில் ஸ்பொன்டேனியஸாக வந்தது ஹலோ வாங்க நான் காசிங்கானா இவங்க ஊக்கு உதயா வாங்க காசிங்கானா ஊக்கு உதயாவா என்னடா பேர் இதெல்லாம் வாங்க உங்க பேரு தானே வாங்க அஞ்சடி இது வந்து ஸ்கிரிப்ட்ல இல்ல அது அது அங்க ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அது அப்படியே பேசிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ஒரு ஃபுளோல வந்ததுதான் வந்து அந்த காசிங்கானா ஊக்கு உதயா அது என்னமோ தெரியல அது கிளிக் ஆயிடுச்சு பயங்கரமா கிளிக் ஆயிடுச்சு செம கிளிக் ஆயிடுச்சு ஆஹ் அதே மாதிரி நீங்க கருப்பொழியில இருக்குமான்னு பாத்தீங்கன்னா கருப்பொழியில இருக்காது ஏன்னா கோசட் அப்பா வந்து ஒரு ஸ்லாப்ஸ்டிக்கான காமெடி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வந்து ஸ்லாப்ஸ்டிக் இல்லை அது வந்து ஒரு டாக் காமெடின்னு வாங்க எனக்கு அந்த டாக் காமெடிங்கிற வார்த்தையை எனக்கு பிடிக்காது எல்லாரும் அதை சொல்கிறாங்க எனக்கு அது பிடிக்காது ஏன்னா அதில் என்ன டாக் பிரைட்டு இதில் வந்து ஒரு இன்டலெக்சுவல் காமெடி இருக்கும் ஓகே ஓகே காமெடி இருக்கும் ஆனால் அது அறிவுபூர்வமான காமெடியாக இருக்கும் ஓகே ஸ்லாப்ஸ்டிக்காக இருக்காது ஓகே இப்போ என்னென்னா ஓகே நாங்கள் திருப்பி அந்த ஓப்ஸ் கோசரை பற்றி வரேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கருத்து சொல்லுவீங்க அந்த கருத்து பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படின்னா அது ரொம்ப சீரியஸான இடம் நீங்கள் வந்து அதை அப்படியே கருத்து சொல்லும் போது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா காமெடி அது எங்களுக்கு காமெடி தான் காமெடி தான் தோணும் அதே சமயத்தில் ஏ ஆமாம் இல்லை லாஜிக்காக தானே இருக்கு அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கருத்து கருத்து ஊசி காண காமெடியான விஷயங்கள் இதில் நாங்கள் எதிர்பார்க்க நிறையா இருக்கும் பாட்டு கேட்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா இதில் கேட்டால் என்ன சீடியில் கேட்டால் என்ன ரேடியோல கேட்டால் என்ன ஐபோட்டில் கேட்டால் என்ன இல்லை ஐபோட்டில் கேட்டால் தான் என்ன நமக்கு வேண்டியது பாட்டு தானே அதே போல தான் வாழ்க்கையும் லைஃப்பில் என்ஜாய் பண்ணால் கேர்ள்ஸ் மட்டும் தானா ஆயிரத்தி எட்டு விஷயம் இருக்கு இந்த கேர்ள்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டு வாழ்க்கையை பார்ப்போம்டா நீ கொடுத்த இந்த உதாரணம் மகா மட்டமான உதாரணமா இருந்தாலும் என் மர மண்டிக்கு நல்லா ஏற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்த பாரு நீ தாண்டா என் நண்பர் இதுல வந்து எப்படி இருக்கும் நான் சுக்க நிறைய பேரும் குத்தி இருப்போம் இந்த படத்துல இந்த படம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கருப்பொழி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த நாட்டுல நிறைய பேரோட நீங்க ரிலேட் பண்ணலாம் அதாவது ஹிடன் லேயர் ஹிடன் லேயர் ஓகே ஹிடன் லேயர் வந்து நான் இப்போ சொல்லக்கூடாது படம் வெளியே வரட்டும் நீங்க அந்த அந்த கரு அந்த கதையா இருக்கட்டும் களமா இருக்கட்டும் நாங்க எடுத்துக்கிட்ட டாபிக்கா இருக்கட்டும் நாங்க சொல்ல வந்த விஷயமா இருக்கட்டும் எல்லாமே நம்மளை சுத்தி நடந்த அடுத்தவங்களோட வாழ்க்கையில நடந்த பெரிய பெரிய ஆளுங்களோட கதை சாதாரண ஆளுங்கள்ல எல்லாம் பெரிய ஆளுங்களோட கதை இன்ஃபேக்ட் நான் இது ஒன்றும் நான் எங்கேயுமே ரிவீல் பண்ணல இப்போ உங்கள் சேனல் தான் அதை ரிவீல் பண்ணுறேன் படம் வெளியே வந்தோடனே ஹே இது அவரை குறிக்குது ஹே இது இவங்கள சொல்கிறாங்க ஹே இது இந்த போல் சொல்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சவங்களுக்கு புரியும் புரியாதவங்க புரியவங்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுங்க ஓகேண்ணே தேங்க்யூ ஸோ மச் பட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நசி எதிர்பார்க்கல ஓகேண்ணே ஓகே இப்போண்ணே நம்ம சினிமா பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் கலக்கிறதுல வந்து எங் பெருசாக வளர்ந்து போயிடுச்சு
ஸோ இன்றைக்கி வந்து டெக்னாலஜி மாதிரி இன்றைக்கி வந்து டிஜிட்டல் ஆகிடுச்சு நாங்கள் வந்து அன்றைக்கி என்எல்ஆப்பில் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு சீன் இப்படி எடிட் பண்ணுறீங்க நடுவில் ஒரு விஷயம் மாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்றைக்கி நான் லினியர் எடிட்டிங் வெட்டி நவுத்திட்டு உள்ளே வச்சுட்டு மறுபடியும் ஒட்டியிடலாம் ஆமாம் இது இன்றைக்கி நான் லினியர் அன்னை அந்த காலத்தில் அது முடியாது நீங்கள் எடிட் பண்ணிட்டீங்க நடுவில் ஒன்று வைக்கணும்னா இங்கே வச்சுட்டிங்கன்னா எல்லாத்தையும் அழிச்சுட்டு மறுபடியும் எடிட் பண்ணணும் ஸோ எத்தனை தடவை நீங்கள் மாற்றினாலும் அத்தனை தடவை அழிச்சுட்டு செய்யணும் அழிச்சுட்டு செய்யணும் அழிச்சுட்டு செய்யணும் இது அந்த காலம் நான் சொல்கிறது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த விஷயங்கள் ஸோ அந்த காலம் வேறு இன்றைக்கி டெக்னாலஜி வந்து அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோமா இல்லையா அந்த மாதிரி அதே மாதிரி தான் ஏஐ ஏஐ வந்து சினிமா மேக்கிங் வந்து இன்றைக்கி சிம்பிளாகிருச்சு இன்றைக்கி வந்து டெக்னாலஜி வளர்ச்சி இல்லைனாக்கா நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கேஜெட்ஸை வச்சுக்கிட்டு யூடியூபராக கூட ஆயிருக்க முடியாது ஸோ தேங்க்ஸ் டு த டெக்னாலஜி ஸோ அதனால் டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் அதை எம்ப்ரேஸ் பண்ணிக்கணும் அதில் வச்சுக்கிட்டு என்ன கதை சொல்ல முடியும் நீங்கள் டெக்னாலஜியை வச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் வாசிக்கல முடியாது டெக்னாலஜியை வச்சுக்கிட்டு உங்கள் வேலையை சுலபமாக்கிக்கிட்டு அதில் என்ன கதை சொல்ல வரீங்க சினிமா இஸ் அபவுட் ஸ்டோரி டெல்லிங் என்ன கதை சொல்ல வரீங்க கமெண்ட் ஓகே ஏன்னா இப்போ ஏன் கேட்டேன்னா இப்போ ஏஐ ஏஐ வந்ததுனால வந்து இப்போ ஹாலிவுட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இஷ்யூஸ் வந்துச்சு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஸ்கிரிப்ட் ஐட்டர்ஸ்க்கெலாம் வந்து வேலை போய் நிறைய பெரிய போராட்டமே நடந்துச்சு ஸோ இதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்னென்ன என்ன கேட்டிங்கன்னா கொண்டென்ட் தான் கொண்டென்ட் கொண்டென்ட் வந்து நீங்கள் யோசித்து புதுசாக எதாவது பண்ணால் தான் ஏஐங்கிறது அது ஒரு மேட்ரு வந்து நீங்கள் கொடுக்குற இன்ஃபோவை வச்சு க்ரியேட் பண்ணி ஒரு மேட்ரை கொடுக்கும் அது ஏஐ புதுசாக ஒரு கொண்டென்ட் யோசிக்கணும்னு ஒரு மனுஷன் யோசிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஏஐ வந்தது வந்து அந்த கொண்டெய்னை படமாக ஆக்குறதுக்கு ஏஐயோட உதவி இருந்துச்சுன்னா படத்தை சுலபமாக்கிடலாம் ஓகேங்களா ஒரு காலத்தில் நாங்கள் வந்து ஒரு சிஜினாலே வந்து எட்டா கனி நம்ம வந்து கனவு கூட காண முடியாது சிஜி மேட்டெல்லாம் பேசாத சிஜி இல்லாத விஷயமா சொல்லணும் இன்றைக்கி சிஜி சர்வ சாத்தனம் எல்லாரும் ஒரே ஒரு லேப்டாப் இருந்தால் இன்றைக்கி நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்துட்டு பண்ணிடலாம் ஓகே இன்றைக்கி அந்த அளவுக்கு வந்து சிஜி கூட சிம்பிளிஃபை பண்ணி வந்துருச்சு யாரை கூட லைக் ஒரு ஆறாம் படிக்கிற பையனை கூட நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அவன் வந்து ஒரு மாடல் க்ரியேட் பண்ணிட முடியும் அந்த அளவுக்கு வந்து ஏஐ வந்து மாடலிங்லாம் வந்து ஈஸியாக்கிருச்சு அது நீங்கள் உங்கள் கதைக்குள்ளே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கதை தானே கோரு ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா ஏஐனால் முன்ன பத்து பேர் செய்ய வேண்டிய வேலையை ஒரு ஆள் செய்யுது ஓகே ஓகேங்களா ஓகே இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சிஜி செய்கிறீங்கனாக்கா ஒருத்த மொதல் அதை வரையணும் அப்புறம் அதை மாடலிங் பண்ணணும் அப்புறம் அதுக்கு டெக்ஸ்டரிங் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்துட்டு அது மூவ் பண்ணி செய்யணும் அந்த மாதிரி நிறையா கேமராங்கள்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் செய்கிற வேலை ஓகே இன்றைக்கி ஏஐ வந்து ஒரு பட்டன் நீங்கள் கிளீன் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே அதே செஞ்சிருது ஆமாம் ஸோ பத்து பேர் செய்கிற வேலையை ஒரு ஆள் ஆக்கிருச்சு அந்த இடத்துல வந்துட்டு இது காலத்தின் கட்டாயம் அது நீங்கள் தவிர்க்க முடியாது இதை விட இன்னொரு டெக்னாலஜி வர தான் போகுது ஓகேயா ஸோ அதுக்கு நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு உங்களை நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணிக்க தான் யோசிக்கணுமே தவிர அதனால் உங்கள் வேலை போச்சுன்னு சொல்கிறதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை ஓகே ரீசண்டாக என்ன படம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக கடைசியாக இப்போ பார்த்துட்டு வந்துட்டு உண்மையை சொல்லட்டுமா லியோ லியோ சிரிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேயா ஸோ சிரிப்பாக சிரிச்சிருச்சு சாரி ஐ மீன் நீங்கள் விஜய் ரசிகராக இருந்தால் அது ஐம் சாரி டு சே இந்த சேனல் இந்த ஏன் சொல்கிறேன்னாக்கா சினிமா சினிமாவாக பார்ப்போம் ரசிகனாக பார்க்க வேணாம் நான் வந்து சினிமா ரசிகன் நல்ல கதை யார் கொடுத்தாலும் ரசிப்பேன் கேர் ஆஃப் காதல்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் ஒரு கதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு சிம்பிளான யாருமே ஃபேமஸான ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது ஒரு கதை அவ்வளோ அழகாக சொல்லி பின்னால் ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சு அப்படியே நம்மளை அடங்க ஒக்கா மக்கா பாடுறா என்ன மாதிரி ஒரு கதை அழகான கதையை சிம்பிளான கதையை சொன்னானே இது ஸ்டோரி டெல்லிங் நம்ம சினிமா சபா ஸ்டோரி டெல்லிங் ஆள ஏமாற்றக்கூடாது இன்றைக்கி ஆடியன்ஸ் வந்து நம்மளோட புத்திசாலி ஆடியன்ஸை முட்டாளாக நினச்சி எடுக்கிற படங்கள் முட்டாள்தனமாக தோக்குங்கிறது தான் நிதர்சனம் நிதர்சனம் ஸோ அதுக்கப்புறம் லேட்டஸ்டாக பார்த்த படங்கள் மலேசியா படம் தான் மலேசியா படம் நாம் கற்றை சரி பார்த்தா நினைவு ஒரு பறவை ஆக கடைசியாக நினைவு ஒரு பறவை ஸோ இந்த நீங்கள் சொன்ன அந்த சி ஃபோக்கா அதில் வந்து இப்போ யூடியூப்பில் அது அவைலபிளாக இருக்கா இல்லை நம்ம அதை சர்ச் இல்லை இது வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இருக்குது நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இருக்குது ஓகே கைஸ் ஒரு ஆள் யாரும் பார்க்கலனா போய் செக்கப் பண்ணி பாருங்க நான் ஆக்சுவலி நானே என்ன பார்க்கல தான் எனக்கு நானே போய் பார்க்க போகிறேன் ஆக்சுவலி அது கேர் ஆஃப் காதல் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் கேர் ஆஃப் காதல் வந்து முதல்ல தெலுங்கில் வந்துச்சு அது ர
அண்ட் தென் நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற சோஷியல் மீடியா இது யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லையா நான் வந்து ரொம்ப காலம் கடந்து ஃபேஸ்புக்கில் வந்தேன் உலகமே ஃபேஸ்புக் 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 சுற்றிக்கிட்டு இருந்த டைமில் நான் லேட்டாக தான் ஃபேஸ்புக்கில் வந்தேன் ஒரு காலத்தின் கட்டாயத்துக்காக ஓகே ஏன்னா அது வேணுங்கிறது தேவைப்பட்டுச்சு அப்புறம் ஃபேஸ்புக் அப்போ தான் வந்து என்னடா ஏதுடா என்னடா பழகிறதுக்குள்ளார இன்ஸ்டாகிராம் வந்துருச்சு நம்ம நான் அதுக்குள்ளே வரவே இல்லை இன்ஸ்டாகிராம் டிக்டாக்குள்ளே வரவே இல்லை நான் வெறும் ஃபேஸ்புக் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் வேறு வழி இல்லாமல் இன்ஸ்டாகிராம் பவுச் ஆகணுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்த பிறகு நான் இப்போ ஒரு ஒரு வருஷமாக தான் இன்ஸ்டாகிராம் டிக்டாக் ரெண்டு அக்கௌண்ட் தோறேன் ஸோ ஆனால் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இன்றைக்கி இது மூணுமே இல்லாமல் இருக்க முடியல நான் இப்போ பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படம் ரேடியோ ப்ரொமோஷனோ டிவி ப்ரொமோஷனோ வேறு அவுட்டோ பேனரோ எதுவுமே இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சோஷியல் மீடியாவில் மட்டுமே என்னோடய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் செய்கிறேன் என்ன காரணம் இல்லை ஏன்னா ஆஃப்கோர்ஸ் படம் வந்துட்டாலே சோஷியல் மீடியாலே வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக தான் சில பேர் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போடுற காரணம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்றைக்கி அது நான் சொன்ன முதல்ல சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி காலத்தின் ஓட்டத்துக்கு ஏற்ப நம்மளை மாற்றிக்கணும் இன்றைக்கி எல்லாருமே படத்தை வந்து ஃபோனில் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது நான் என்ன பார்க்கணும்னு நினைக்கணும் அதுதான் நான் பார்க்கணும்னு விரும்புகிறாங்க நீ போடுற டைமில் நான் டிவிக்கு முன்னாடி உட்காந்துணும்னு யாரும் நினைக்கிறது இல்லை அப்படி இருக்கும்போது எல்லாமே கை கடக்கத்துக்குள்ளே வந்த பிறகு எல்லாம் கை கடக்கத்துக்குள்ளே என்னத்தில் இருக்காங்க சோஷியல் மீடியாக்குள்ளே தான் இருக்காங்க ஆமாம் ஸோ அங்கே போய் நான் அவனை ரீச் பண்ணி ஆகணும் ஓகே இன்றைக்கி யார் வீட்லேயும் ரேடியோ இல்லை ஆமாம் ரேடியோ எப்போ கேட்குறான் காடியில் போகிறதுல மட்டும்தான் கேட்குறாங்க ஒரு காலத்தில் எல்லாரும் வீட்லேயும் ரேடியோ சும்மாவே ஓடிட்டுருக்கும் ஆமாம் இன்னைக்கு யார் வீட்லேயும் ரேடியோங்கிற ஒரு மேட்ரு இல்லை ஸோ ரேடியோவே அழிஞ்சு போச்சு இன்னைக்கு எல்லாம் கைக்குள்ளே வந்துருச்சு அப்படி இருக்கும்போது சோஷியல் மீடியா தான் இன்றைக்கி உலகம் இருக்கப்போ நீங்கள் அதை விட்டுட்டு தனியாலாம் நீங்கள் இயங்க முடியாது அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து பிடிச்ச படம் என் பிடிச்ச பாடல் இது வரைக்கும் எனக்கு எல்லா மெலடி பாடல்களும் பிடிக்கும் ஓகே எல்லா மெலடி பாடல்களும் பிடிக்கும் எல்லா டான்ஸ் பாடல்களும் பிடிக்கும் டான்ஸ் எனக்கு வந்து டான்ஸர் நான் டான்ஸர் அதனால் அதனால் வந்து டான்ஸ்லேருந்து வந்தவன் அதனால் இன்றைக்கும் பாட்டு கேட்டால் கைகள்லாம் ஆடும் அது வந்து வேறு மேட்ரு அதனால் எல்லா விதமான டான்ஸ் பாடல்கள் எல்லா விதமான மெடல் மெலடி பிடிக்கும் எனக்கு இது பிடிக்காது அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது கிளாசிக்கல் ரசிப்பேன் வெஸ்டர்ன் ரசிப்பேன் ஜேஸ் ரசிப்பேன் மியூ ப்ளூஸ் ரசிப்பேன் ராக் கூட ரசிப்பேன் ஸோ எனக்கு வந்து மியூசிக்னாலே எல்லா மியூசிக்கும் ரசிப்பேன் படங்கள் வந்து நல்ல கதைகள் லாஜிக்கான கதைகள் அது பேய் படமாக இருக்கலாம் சைக்கோ த்ரில்லராக இருக்கலாம் இல்லை காமெடியாக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்பூஃபாக இருக்கலாம் என்ன ஜோனருங்கிறது மேட்ரு இல்லை லாஜிக்காக இருக்கா அந்த மேட்ரு எனக்கு அந்த லாஜிக் மிஸ் ஆச்சுனாக்கா அதை போங்கடா நடா பண்ணுறீங்கன்ற அந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குண்ணே ஸோ இது வந்து எனக்கு தோணிட்டே இருந்தது இப்போ இடையில பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடுகள் வந்து ஒரு ஸ்பூஃப் வச்சு ஒரு சாங் பண்ணியிருந்தேன் பட் ஐ ஹவ் அ தாட் தட் ஊப்ஸ் கோசரப்ப ஒரு ஸ்பூஃபாக இருக்குமோ அது கிட்டத்தட்ட ஸ்பூஃப் தான் அது வந்து எனக்கு அந்த ஃபீல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு அது ஆஃப்கோர்ஸ் அது ஆஃப்கோர்ஸ் அது வந்து ஒரு ஸ்பை ஒரு ஸ்பூஃப் தான் ஸ்பை கதையோட ஸ்பூஃப் ஓகே ஓகே ஸோ நீங்கள் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பூஃப் வந்து இஸ் நாட் நியூ யோர் ரீஸ் ஆமாம் ஓகே ஏன்னா இப்போதைக்கு என்ன புரிதல் இருக்காங்கன்னா மெலிஷியாவில் வந்து ஸ்பூஃப்னு நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ தான் அந்த புரிதல் வருது என்ன நினச்சிருப்பாங்கன்னா இந்த விகிரி வி விகிரி வேணா தான் வந்து முதல் வந்து அது இல்லை இல்லை பாசன் அப்போ தான் அதை தான் கேட்குறேன்னா ஏன்னா ஐஃப் எனக்கு எப்பயும் ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இல்லைடா இது எதுவும் எதுவும் ஒரு வந்து லைக் ஸ்பூஃப் பண்ணுற ஃபீல் எனக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் சண்டை பற்றி திடீர்னு பார்த்து ஏ ஜீன்ஸ் ஃபோன் ஸ்டைல் வந்துட்டு போதேன்னு இருக்கும் ஸோ நான் ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கோம் ஸ்பூஃபோட அடித்தாலும் இங்கே யார் ஆரம்பித்தேன்ட்டு தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் தென் உங்களுக்கு இடோல் இருக்காங்க நான் வந்து நான் நடிக்க வரும்போது நான் வந்து எதிர்ச்சியாக பை ஆக்சிடெண்ட்டாக நடிகனாக வந்தேன் நான் வந்து நடிகனாக வரணுங்கெல்லாம் எனக்கு ஆசைப்பட்டுலாம் வரல வலு கட்டாயமாக ஒருத்தன் பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்தான் டே சும்மா வந்து நில்லுடா ஒரு இடத்துல எனக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டிஸ்ட் தேவைப்படுது ஓகே அப்படின்னு அப்படி எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து உள்ளுக்கு நடிக்க வந்து கடைசியில் நான் நல்லா நடிச்சிட்டேன்னு எல்லோரும் சொல்லி அது எனக்கு பெரிய பேர் கிடச்சி அது போதையாகி அதுக்கப்புறம் நான் நடிகனாக ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு நீங்கள் முதல்ல சொன்னீங்க நாகேஷ்னு ஆக்சுவலி வந்து ஒரு நாடக காம்படிஷனில் எனக்கு நாகேஷ்னு பட்டம் கொடுத்தாங்க எனக்கு நாகேஷ்னு பட்டம் கொடுக்குற வரைக்கும் அந்த நாகேஷ்ங்கிறது யாருன்னு எனக்கு
என்னோட என்னோட மூவ் பண்ண எல்லாமே நாகேஷ் மாதிரி இருக்கு நான் பேசுற ஸ்பீட் எல்லாம் நாகேஷ் மாதிரி சாயல் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் நாகேஷ்ங்கிற ஒரு மனசை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஜம்பவான் பாலச்சந்திரெலாம் அவர் வச்சுட்டு என்ன மாதிரி படம்லாம் கொடுத்து சர்வ சுந்தரம் இப்போ இந்த நீர் குழம்பு மாதிரி படங்கள்லாம் வந்து ஒரு எம்ஜிஆர் சிவாஜி ஜெமினி கணேசன் எஸ்எஸ்ஆர்லாம் கொடி கட்டி பறந்த முத்துராமன்லாம் கொடி கட்டி பறந்த ஹீரோக்களுக்கு நடுவில் ஒரு நாகேஷ் வந்து எல்லாரையும் சாப்பிடுவார் அந்த அந்த மாதிரி படங்களில் ஒரு காமெடியில் இப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமாங்கிறது என் கண்ணை திறந்தது அவர் தான் ஸோ நான் முத முதல்ல யாருன்னு நாகேஷன் தெரியாமல் எனக்கு நாகேஷில் பட்டம் கிடச்சி நான் நாகேஷை ஃபாலோ பண்ணி கடைசியில் நாகேஷ் ஐடலைஸ் பண்ணி வந்து அதுக்கப்புறம் நான் நிறையா ஃபாலோ பண்ணது வந்து சுரளி ராஜன் ஒரு கேரக்டர் எஸ் சுரளி ராஜன் ஒரு நடிகர் இருக்கார் அவரெல்லாம் வேறு லெவல் ஸோ இவங்களாம் நான் ஐடலைஸ் பண்ணி தான் வந்தேன் அதுக்கப்புறம் சொந்த பாணியை உருவாக்கிக்கிட்டு அப்படி ட்ராவல் ஆகிட்டேன் ஸோ இப்போ பர்சனலாக இப்போ ஒருத்தர் இப்போ வந்து சொல் உங்கள்தான் சொல்கிறோமே இப்போ டேரக்டர் கிட்ட போய் நீங்கள் யாரையும் கேட்டால் அவன் டேரக்டர்னு வேணும் ஓகே அதே மாதிரி உங்களை நீங்கள் யாருன்னு கேட்டால் நீங்கள் பொதுவாக என்ன சொல்லுவீங்க நான் கலைஞன் சொல்லுவேன் கலைஞன் ஏன்னா நான் எப்படி சொல்லுவேன்னா ஒரு டாக்டர் ஆகணும் லாயர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் நல்லா படிக்கணும் ஆமாம் ஒரு கலைஞன் ஆகணும் பிறக்கணும் வருத்தனை பிறக்கணும் ஸோ நான் வந்து என்னை கலைஞனாக தான் அடையப்பட அடையாளப்படுத்திக்குவேன் உங்களோட அடுத்த படம் இப்போதைக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஐயா அடுத்தது வந்து அனைவா புட்டாம மேனாக இருக்கலாம் இல்லைனா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டூவாக இருக்கலாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆனால் என்னுடைய லைஃப் டைம் ப்ராஜெக்ட் ட்ரீம் ஒன்று இருக்கு அக்கு புக் அண்ட் இந்தியா அக்கு புக் அண்ட் இந்தியா ஓகே அது வந்து என்னோடய லைஃப் டைம் ட்ரீம் அது நடக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் வேண்டிக்கிறேன் ஓகேண்ணே ஓகே ஒரு சின்ன கேள்வி இருக்குண்ணே அக்கு புக் இண்டியா வந்து இந்தியா வந்து ஸோ ஃபுல் முளைப்படங்களா தமிழ் படம் அது வந்து ஆக்சுவலி தமிழ் படம் சொல்ல முடியாது அது ஒரு மலேசியன் படம் மலேசியன் படம் இந்த அரசாங்கத்துக்கு நான் ஒரு கோரிக்கை வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இந்த மண்ணில் நான் வாழ்ந்த காலங்களில் நான் பார்த்த விஷயங்கள் இந்த நாடு போய்கிட்டு இருக்க விஷயங்கள் இந்த நாட்டு மக்களுக்காக இந்த அரசாங்கம் பண்ணி வச்சுருக்கிற சில சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா நான் குறை சொல்ல விரும்பலை என்னோட பங்குக்கு நான் ஒரு கோரிக்கை வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இந்த அரசாங்கத்துக்கு இந்த பதிவு வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் பண்ணி வச்சிடணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா சரித்திரத்தை இன்னைக்கு எல்லாரும் மாத்துறாங்க நான் படிக்கிற காலத்துல இந்த சரித்திரம் இன்னைக்கு மாறி இருக்கு டே இது இவன் இல்லடா இப்போ இவன் செஞ்சான் இப்போ இவன் செஞ்சான்னு வந்திருக்கு ஸோ எல்லா காலகட்டத்திலையும் ஏதாவது ஒரு பதிவேட்டில் நாம வாழ்ந்த காலங்களில் சில விஷயத்த பதிவு பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டோம்னா பின்னாடி வர சந்ததிகள் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கும் போது ஏ இல்லை அந்த படத்தில் நீ பாரு அங்கே சொல்லி வச்சிருப்பானுங்க இந்த மேட்ரு அங்கே இருந்திருக்கு அந்த காலத்தில் இன்னைக்கு இந்த புக்கு தப்பா தான் வந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் மாத்திட்டானுங்க ஆனால் அன்னைக்கு பேர் அது இருந்திருக்குன்னு ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காவது ஒன்று வேணும் இல்லையா அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இந்த நாட்டில் நான் ஒரு பதிவு பண்ணி வச்சுட்டு போகணுன்னு நினைக்கிறேன் சில விஷயங்கள் மாற்றினா நல்லா இருக்குமேங்கிற ஒரு ஆசையில் அக்கு புக்கான் இந்தியாங்கிற ஒரு கதை இருக்கும் இது சர்ச்சை இல்லை ஒரு குடிமகனின் கோரிக்கை எப்போ எதிர்பார்க்கலாம் காலம் பதில் காலம் ஓகேண்ணே அடுத்த கேள்வினேன் இப்போ சீமா இண்டஸ்ட்ரி நுழையிறதுக்கு இது பொதுவாக வச்சிடலாம் கேள்வியை டேலண்ட் தேவையா இல்லை ஒரு ஆளோட சப்போர்ட் இருந்தால் தான் சினிமா நுழைய முடியுமா அதெல்லாம் சும்மா சப்போர்ட் இருந்தால் நுழைய முடியுங்கிறதெல்லாம் அந்த காலம் ஓகே இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடினா ஏஸ் ஏன்னா யாரும் உங்களை வந்து இந்த இது வந்து ப்ராமிசிங்கான இண்டஸ்ட்ரி கிடையாது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்தீங்கன்னாக்கா நாலு அஞ்சு விஷயத்தை நீங்கள் விட்டுட்டு வரணும் கல்யாணம் காட்சி பொண்டாட்டி பிள்ளை வீடு வாசல் ஆடிலாம் வாங்க முடியாது இதெல்லாம் எதுவுமே நடக்காது ஓகே ஆகலை அதெல்லாம் நீங்கள் வேணான்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சினிமா கூட ஈஸியாக வரலாம் யாரோட தயவும் தேவை இல்லை இதுதான் தயவு ஓகே ஸோ ஒன்று ரெண்டாவது உள்ளுக்கு வர்றதுக்கு டேலண்ட்டு கூட தேவையில்லை ஆசை மட்டும் இருந்தாலும் இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் கற்றுக்கலாம் இங்கே வந்து எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்துருவோம் சினிமா ஓகேண்ணே ஸோ இருங்க அடுத்த கேள்வி என்னதுனா இப்போ ஃப்யூச்சராக வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து நான் ஒரு ஃபீமேக்கராக போகிறேன் நான் ஒரு நடிகனாக போகிறேன் இப்போன்னு சில பேர் நிறைய நிறைய பேர் இருப்பாங்க இப்போ எங்களும் நாங்களும் தான் பொதுவாக என்ன சொல் நீங்கள் உங்க உங்க நீங்கள் என்ன கருத்து சொல்ல வரீங்க உங்களுக்கு நீ இதை பண்ணால் உனக்கு இது இருக்கா இது நீ சரியா நீ வா உங் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கும்ல இப்போ தான் சொன்னேன் இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு ப்ரொமிசிங்கான கரியரான இண்டஸ்ட்ரி கிடையாது அது வந்து மலேசியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அது சாபமாக வரமானு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே இல்ல
இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து நாளைக்கு ஸ்டார் ஆயிரணும்னு நினைக்கிறாங்க அது மட்டும்தான் வந்து நினைக்காது அதுக்கு மட்டும் வந்து சில பேர் காசு இருக்கிறவன் இல்லை சில பேரோட தயவு இருக்கிறவன் வந்தோடனே ஜொலிப்பான் ஆனால் எவ்வளோ வேகமாக ஜொலிக்கிறானோ அவ்வளோ சீக்கிரம் கணவன் போயிடுவான் ஆனால் யார் திறமை நினச்சி நிற்பா திறமை இருக்கிறவன் மட்டும் தான் நிற்பான் திறமை இருக்கிறவன் மட்டும் கடைசி காலம் வரைக்கும் இருக்கும் அது வந்து இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரி அது மட்டும் உறுதியாக செய்யும் ஓகே ஸோ அடுத்துருந்தேன் இது வந்து என்னோடய பர்சன் பர்சனலாக கேட்குறேன் எப்படின்னா இப்போ நீ அண்ணன் வந்து இப்போ நிறையா த தெளி மூவி பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் தென் இப்போ படத்தையும் படமும் பண்ணுறீங்க ஸோ லெட்ஸ் சி என்கிட்ட வந்து ஒரு கதை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து நிற்கிறேன்னா நீங்கள் பண்ணுவீங்களா நான் பண்ணுவேன் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் வி ஆர் கோயிண்ட் ரிலீஸ் இன் யூடியூப் ஏன்னா சில அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேர் நாங்கள் கேட்டிருக்கோம் ஓப்பனாக சொல்ல நிறைய பேர் நம்ம கேட்டிருக்கோம் அங்கே அவங்க கேட்குற அந்த பே மூலம் பார்த்தீங்கன்னா பீக்கில் இருக்கும் மீன் சொன்னால் பீக்கில் இருக்கும் அதை நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் சரினு சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் தி ஆர் பேஸ்ட் ஆன் தி ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் லெட்ஸ் சி இஸ் இஃப் இஸ் ஒன் டே ஒன் டே ஷோ இது வந்து இந்த இது நீங்கள் இந்த கதை பார்த்து நீங்கள் நடித்தா நல்லா இருக்கும் ஆனால் ஒரு நாளில் முடிச்சிடுவேன் நான் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கோரிக்கை ஒருத்தங்க வைக்கிறாங்க இது நீங்கள் செய்வீங்களா நான் வந்து இந்த சினிமா கோளர் வந்து நிறைய அசிங்கப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப கேவலப்பட்டிருக்கேன் அசிங்கப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் அந்த வழி வேதனை எல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஒன்றுமே இல்லாமல் சினிமாக்குள்ளே வந்து சினிமா நம்மளை கொடுத்த பாடம் வந்து வெறும் கவலை வேதனை துக்கம் துயரம் இதுதான் கொடுத்துச்சு அழகு அலங்காரம் ஆர்ப்பாட்டம் அதெல்லாம் எதுவுமே கொடுக்கல அதெல்லாம் காலத்துக்கு அப்புறம் வந்தது அதனால் இப்போ புதுசாக வர பசங்களை பார்த்தா எனக்கு அந்த நான் பட்ட வழி எனக்கு தெரியும் அதனால் வந்து யார் வந்தாலும் வந்து நான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவேன் நான் இது வரைக்கும் நிராகரித்தது யார் வேணாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் இண்டஸ்ட்ரியில் நான் யாருமே நிராகரித்ததே கிடையாது யார் நீ வரியா வா நான் கூப்பிட்டு போகிறேன் செய்யணுமா வா செய்யலாம் இப்போ நீங்கள் கூட எனக்கு கூப்பிட்டீங்க ஒரே கால் தான் ஒரு கால் தான் கொழு ஆப்லாம் எதுவுமே கிடையாது வரேன்னு சொல்லிங்க வா அவ்வளோதான் அதே மாதிரி இப்போ கூட நான் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட காலேஜ் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் செய்யணும் மெஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்டு வந்து அப்ரோச் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி சார் இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் ப்ராஜெக்ட் சார் எல்லோரும் செய்கிறாங்க நாங்கள் ஒன்று செய்கிறோம் நாங்கள் ஒரு கதை வச்சுருக்கோம் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அந்த ரீச் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் வா மூணு நாள் ஷூட் நான் போய் செஞ்சு கொடுத்தா வந்தேன் காசே வாங்க ஃப்ரீ இது இது நான் ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் நான் என் என்ட்டு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கதை இருந்துச்சுன்னு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கதை ஒன்று இருந்துச்சு சில அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேர் போய் கேட்டோம் அவங்க அந்த சொல்கிற எம்மோனை வச்சு வந்து அஃப்கோர்ஸ் அதுங்க எதுவுமே செய்ய முடியல பட் ஸ்டில் அதுக்கான வேலைகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த கீழ் எனக்கு இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அஃப்கோர்ஸ் இப்போ அந்த அஞ்சு வருஷம் சேமாக இருக்கிறது இல்லை மீ எல்லோரும் சேமாக இருக்கிறது இல்லை அப்படி இருந்தாலும் வந்து என் ஆஃப் டே அவங்க அவங்க இதுக்காக சினிமாவுக்கு வந்தாங்கன்னு ஒரு கேள்வி வந்துச்சுன்னா அஃப்கோர்ஸ் நான் நான் பழைக்கணும் எனக்கு காசு தேவை ஸோ அதனால தான் அப்படின்னு ஸோ அந்த கேள்வி எனக்கு இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அதனால அந்த கேள்வி உங்கள்கிட்ட இருக்கு இல்லை நான் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நான் காசு வாங்காமல் நடிக்க மாட்டேங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதாவது லோகன் கிட்ட போனால் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று டைம் கொடுக்காதீங்க ஒன்று வாக்கு கொடுக்காதீங்க ஓகே டைம் கொடுத்தா கரெக்டாக கீப் அப் பண்ணும் வாக்கு கொடுத்தாலும் காப்பாற்றணும் இது ரெண்டும் நீங்கள் இல்லைன்னா அடுத்து நான் என்கிட்டே நான் சேர்க்க மாட்டேன் இது என்னோடய கொள்கை நான் கொள்கையாக வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நான் வந்து டைமும் வாக்கும் காப்பாற்றுறனால தான் இன்றைக்கி நான் வளர்ந்து இந்த இடத்துக்கு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது நான் நான் தென்னம் என்னால் சொல்ல முடியும் ஸோ அது அதனால் நான் இது வந்து இன்ஸ்டில் பண்ணுவேன் எல்லாருக்கிட்டையும் இன்னொன்று வந்து வேலைன்னு வந்துருச்சுன்னு சொன்னாக்கா நமக்கு சம்பாத்தியம் வேணும் எனக்கு இதுதான் சம்பாத்தியங்கிறப்போ நான் வந்து ஃப்ரீயாக செய்ய மாட்டேன் ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து ஒரு லாபம் இருக்குன்னா நான் காசு கேட்பேன் புரியுது அதில் அவங்களுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து எந்த சம்பாத்தியமும் இல்லை அதனால் அவங்களுக்கு எந்த லாபம் இல்லை ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ப்ராஜெக்டு அவங்க வந்து ஃபைனல் இயர் தீசிஎஸ் செய்கிறான் அது அவங்க போய் மார்க் கொடுக்க போது அவங்க ஒரு டிகிரி கிடைக்க போகுது அது அவனுக்கு ஒரு எதிர்காலம் இருக்கு அங்கே நான் ஒரு துருப்பாக இருக்கேன் ஒரு ஒரு சின்ன துரும்பாக இருக்கேங்கிறப்போ இயற்கை அது எனக்கு பல மடங்கு பின்னால் வேறு வகையில் கொடுத்துரும் ஸோ அதில் வந்து நான் காசு கேட்க மாட்டேன் ஸோ இதுதான் அவங்க இப்படி பிரிச்சுக்குவேன் ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ்ண்ணே ஸோ கரிசி கேள்வினேன்
இப்போ கரண்ட்டாக வந்துட்டு இருக்கிற ஷார்ட் ஃபிலிமாக இருக்கட்டும் டெலி மூவியாக இருக்கட்டும் மலேசியா படங்களாக இருக்கட்டும் உங் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எவ்வளோ எவ்வளோ மாறி இருக்கு இன்னும் அதே அதே தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்களா இல்லை நிறைய முன்னேற்றம் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுதா இது உங்களோட பார்வையில் சொல்ல முடியுமா நிறைய முன்னேற்றம் இருக்கு ட்ராமாஸ்லாம் வந்து இப்போ வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து சீரீஸ்னு சொன்னால் நாலு எபிசோட் தான் ஹாஃப் அன் ஹவர் எபிசோட் நாலு எபிசோட் தான் சீரீஸ் எங்களுக்கு அப்புறம் நாலு எபிசோட் எட்டாச்சு எட்டு பன்னெண்டு பதிமூணு ஆச்சு அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் பதிமூணு எபிசோட் தான் இப்போது எஸ்த்ரோலாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பெரிய மாற்றங்கள்லாம் வந்து இருபத்தாறு எபிசோட்லாம் நடக்குது இப்போ இப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு எபிசோடில் கூட வந்து நாடகங்கள் சீரீஸ்லாம் வந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் என்னத்தை காட்டுது அப்படின்னா வளர்ச்சியை காட்டுது ஏன் வளர்ச்சியை காட்டுதுன்னா ஆடியன்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஏன் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம்னாக்கா தரத்தில் உயர்ந்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இது எல்லாமே இன்டர் ரிலேட்டு ஸோ எல்லாமே இருக்கிறனால இன்றைக்கி வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறனால ஆளுங்க பார்க்குறனால தயரம் உறை உயர்ந்துருக்கிறனால அதிகமான சீரீஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அந்த மீன்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ரஸை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ உங்களுக்குன்னு இப்போ வந்து இப்போ லைக்கின் ஒரு மாதிரி படம் படம் வந்து பிறக்குறீங்க ஸோ திருப்பியும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு தெளி மூவி பண்ணுவோமே ஒரு சீரீஸ் பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா இருக்குது இருக்குது அதெல்லாம் இருக்குது சரி மலேசியாவில் வந்து நம்ம வந்து பாகுபாடுலாம் இல்லை நான் வந்து ட்ராமா ஆர்டிஸ்ட்டு இவன் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டு இவன் வந்து சினிமா ஆர்டிஸ்ட் அது இந்தியாவில் இருக்குது அந்த பிரிவினை இல்லை மேடை நாடகம்னா அவங்க நாடக நடிகர்கள் சீரியல் நடிகர் சினிமா நடிகர் இவன் வந்து ஆடு ஃபிலிம் நடிகர் அப்படின்னு கேட்டகரைஸ் இருக்குது மலேசியாவில் அது இல்லை நான் தான் நாடகம் நான் தான் சீரியலு நான் தான் ஆடு நான் தான் ஃபிலிமு ஸோ நான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறனால நான் எல்லா இடத்துலையும் இருந்து ஆகணும் அப்போ தான் எங்கள் சர்வைவல் நடக்கும் இல்லைனா சோத்துக்கு சூறா ஓகேயா ஸோ அதனால் படம் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் சீரியல் செய்ய மாட்டேங்கிறதுலாம் வந்து அதெல்லாம் சும்மா பேச்சு செஞ்சு தான் ஆகணும் கண்டிப்பாக ஸோ அண்ணே லாஸ்ட் அண்ணே இன்டர்வியூ முடிக்க போகிறோம் முடிக்கிறது முன்னாடி ஸோ என்னை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சினிமா பார்க்குற பார்வையாளர்களோட அந்த தாட் திங்கிங் எல்லாமே வந்து டோட்டலாகவே மாறிடுச்சு உண்மையாக சொல்லலாம் நம்மளோட ரொம்ப நாலேஜெல்லாமே இருக்கிறாங்க இவன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கு இதை வச்சா எதுக்கு இதை செய்கிறான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய டிகோடிங்கும் நடக்குது இதில் என்ன இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங் இருக்கணும் டேட்ரிக்கு தெரியாமல் சில டிகோடிங்லாம் பண்ணுவாங்க நீங்கள் லியோ படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா ரெண்டு ஆறு லட்ச கணக்கில் இருக்கும் அவ்வளோ பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ மொத்தமாக நீங்கள் இந்த சினிமாவை நீங்கள் மக்கள்கிட்ட நீங்கள் என்னவோ சொல்ல வரீங்கண்ணே இப்போ சினிமா வந்து இப்படி போயிட்டுருக்குல்ல ஸோ ஓவரால் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க எப்படி வந்து மக்கள் வந்து இருக்கிறாங்க எப்படி அவங்க சினிமா பார்க்குறாங்க உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்குல்ல அது ஓவராலாக ஒரு கன்க்ளூஷன் சொல்ல முடியுங்களா நான் வந்து சினிமா ரசிகர்கள் வந்து நம்ம வந்து யாருமே ஒரு வரையற குள்ளார வந்து கொண்டு வந்து அவங்கள அடைக்க முடியாது எல்லாம் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் எனக்கு தேகாலியாக பிடிக்கும் உங்களுக்கு கோப்பியோ பிடிக்கும் நீங்கள் தேகாலியாக தான் பிடிச்சோம் அவனை கட்டாயப்படுத்த முடியாது பட் ஆனால் எதுவும் ஒன்று குடிக்கணும் கரெக்டாக ஆமாம் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லோரும் என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் தேடுறாங்க ஆனால் நான் எல்லாேருக்கும் பொதுவாக ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் தேடுற அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்குமே ஆனால் அது நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட் ஓகே ஸோ அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்து மீடியாவில் வந்து பாட்டெல்லாம் இருக்கலாம் டிக்டாக் வீடியோவாக இருக்கலாம் இன்ஸ்டாகிராமில் சின்ன சின்ன கொண்டென்ட் போடுறவனா இருக்கலாம் இல்லை யூடியூப்பில் ஏதாவது கொண்டென்ட் போடுறவனா இருக்கலாம் இல்லை ட்ராமாவாக இருக்கலாம் சீரியலாக இருக்கலாம் படமாக இருக்கலாம் ஏதாவது இருக்கலாம் எஸ் லாங் எஸ் அந்த ஆடியோ வீடியோ மீடியம் உங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிற மாதிரியான கொண்டென்ட் நீங்கள் தேடினீங்கன்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருப்பீங்க ஏன் ஏற்கனவே ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டு போய் ஒரு சைக்கோ பெத்தான கதையை போய் உட்காந்து பார்த்துட்டு போய் உட்காந்துருக்கீங்க ஏன் கரடி கக்கூஸ் போன மாதிரி ஆக்கிக்கிறீங்க உங்களோட மூஞ்சியும் மனசையும் ஃப்ரீயாக விடுங்க லைஃப் வந்து டு பி என்ஜாய் ஓகேயா ஸோ உங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஏவி அதுக்கு தான் இந்த ஆடியோ விஷுவல் மீடியா இருக்குது உங்களை ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஆக்கிறதுக்கு இல்லை ஸோ சூஸ் யுவர் கண்டென்ட் வைஸ்லி ஓகே லாஸ்ட்லி கருப்பில் படம் வந்து எயிட்டீன் ஜனவரி வரப்போகுதுண்ணே ஸோ மக்கள்கிட்ட இந்த படம் எதுக்காக பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ என்ன என்னான்னு பொதுவாக சொல்லிட்டிங்கன்னா மக்களுக்கும் தெரியும் கண்டிப்பாக அவங்களும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவோம் சரி நான் வந்து எப்போவுமே வந்து ரொம்ப லைட் ஹார்ட்டாக இருக்கிற ஆள் எனக்
ஆனால் இப்போ காமெடி படங்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா நாங்கள் சொல்கிற விஷயமே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ தான் அது ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர்ஸ் தான் ஸோ அதனால் கருப்பு வலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன மெசேஜ் தான் ரஜினி சொன்ன ஒரு பஞ்ச் லைன் தான் கஷ்டப்படாமல் எதுவும் கிடைக்காது கஷ்டப்படாமல் கிடைக்கிறது என்றைக்குமே நிலைக்காது இதுதான் படம் இதுதான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஓகே ஓகே இதுதான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு அதுக்குள்ளார நாங்கள் வச்சுருக்கிற திரைக்கதை உங்களை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு 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 விடுகதை மாதிரி போட்டு நிறைய இடத்துல உங்களை பதில் கிடைக்காம பதில் கிடைக்காம பதில் கிடைக்காம ஒரு பதில் கிடைக்கும் ஆனால் அந்த பதில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த பதில் நினைப்பீங்க அந்த பதில் தான் இருக்கும் ஆனால் அது அந்த பதில் இல்லை அப்படியும் இருக்கும் ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு ட்விஸ்ட் ஒன்று வச்சுருப்போம் ஓகே இந்த ட்விஸ்ட்டெல்லாம் எதுக்குன்னா சும்மா உங்களை டீஸ் பண்ணிவிட்டு எண்ட் ஆஃப் தி டே நீங்கள் தேட்டர் ரோடு வழியும் அக்கா மக்கா வச்சாம ஒரு ட்விஸ்ட்டு ஆனால் இதான் நான் மேட்ரு கதைனா இதுதான் கதை ஏன்னா எதுக்காக நம்ம இந்த வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் அதில் இருக்கிற என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உடன்பாடான விஷயமும் முரண்பாடான விஷயமும் இது அதான் அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஓகே ஓகே ஸோ அந்த இந்த ஒரு மேட்ரு வந்து அழகாக சின்னதாக ஒரு மெசேஜோடு வீட்டுக்கு போவீங்க ஒரு சின்ன ஒரு ரிலாக்ஸான ஒரு டாக் காமெடினு வச்சுக்கோங்களேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் டாக் பிடிக்காது ஒரு இன்டலெக்சுவல் காமெடி அண்ட் எயிட்டீன் ஜனவரி கண்டிப்பாக இந்த படத்தை வந்து எல்லோரும் தேட்டர் போய் பாருங்கள் என் நம்ம சேனல்லையும் வந்து ஐ திங்க் டு பி ஆனஸ் ஃபர்ஸ்ட் மெலிஷியன் படத்தை வந்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் இந்த படமாக தான் இருக்கும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூவே அண்ணன் வச்சு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆர்வ பிள்ளையானவங்க தான் இருக்காரு ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ மென்மேலே வளரணும் உங்களோட ராஜ் ஃபிலிம் ரியாக்ட் ஓகே யூடியூப்பை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சரி லைக் சப்ரைஸ் சப்ரைஸ் கூட இல்லை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி கைஸ் நன்றி வணக்கம் ஓகே